ああ暑いねーああ夜も30度切れへんかったらやっぱさすがにちょっと暑いな暑い30度切れへんかったら暑いねーおっ夕立ちちょっと嬉しいな夕立ちやったらちょっとは涼しくなるんじゃんあのねあまり暑くあまりにも暑かったらあの電子機器やな電子機器がね、あのー、調子が悪くなんな、あのー、アップル特に、<笑>アップルのね、機械が熱すぎたら、あのー、充電不良やったりとかね、突然やで、あのー、ポータブルバッテリーもさやもんな、ポータブルバッテリーもね、実を言うと、えー、朝、充電し始めてね、今見たら充電が全然してなかったね電源抜いてさしたらあ充電始めだけだよねなんかな怖いねっていうと,ところやんなあ、うん、暑いね暑いねもう暑すぎたらあのー、ご飯食べたいって気になれんよな<笑>ご飯食べたいご飯食べたい気になれへんな今日もさえね朝朝やなシリアルや朝からあのコーンフロストかなんか食べてで朝食べてで今も夕方の5時夕方の5時の人気だよね全然俺がええでプラモデルやってんねんけどやねプラモデルやってんねんけどプラモデルやってるところに猫が来んのよ暑いねん猫がまた僕よりもあの体温が高いからな人間よりも猫の方が暑いねんんで「暑いな」とか言ってやってるところやで「暑いな」言うてるところねあのー、袋もモンガやな袋もモンガ微増だにしないねん袋もモンガ暑いの全然大丈夫やからやな寒いのはあかんねんけど暑いのはね全然大丈夫なんか知らんけどねあの袋に入ったままやねあんなもんあのー、自殺行為やと思うけどやね袋に入ったまま何にもないね怖いねちょっと一瞬ねあのー、体が体涼しくしたかったらねあのー、もうエアコンっていうよりかはもう車のエンジンかける方が早いのにな車のエンジンの方がこれ特にそうやねあのアルファロメオアルファロメオ一応これ2リッターやねんな2リッターのアルファロメオの方があのエアコンの効きがねやっぱりいいねん、うん、ガソリンも減るけどなで最近はねどっちかといえばあの暑い時やな朝朝の暑,暑さはねあのマツダマツダのディーゼルでマツダディーゼルでね暑さをしのぎたらいいところやねんけどマツダのマツダのエアコンはんあんまり効きが良くないな<笑>ほんまねけどねマツダのエアコンマツダのねあのディーゼルのエンジンなせいか知らんけどねマツダのエアコンってあんまり涼しくなれへんねんあのね涼,涼しくなる涼しくなる車の順位で言うたらね車の涼しさで言うたらねやっぱ一番ねあのー、一番涼しくなるのはねやっぱ BMW よねエンジンが大きいからな BMW が一番ねエンジンはよく大きいせいかじゃんけど冷えんねんすぐに1分あったらすっかーんってなんねんけどでその次があこっちやったらこれやねんなアルファロメオアルファが2番目で3番目がね、えー、3番目はねうーんシャア専用法律かな3番目がシャア専用法律やわで3番目がシャア専用法律で4番がねあのー、イプシロンやねん実は2気筒の860の2気筒しかないあのイプシロンがねあの,あのイプシロンだけはキンキンに冷えんねんな<笑>エアコンが
寒いぐらいねエアコン効くねイプシロンだけで、えー、フィアット500で最後がマツダ2でねマツダ2危険なキャンピングカーどうやねんっていうことやねんけどキャンピングカーはねあのエアコンがついてんねんけどあのねエアコンついてんねんけどあの車自体にもついてんねんかあの真ん中らへんについてんねん真ん中と後ろの方にもついてんねんあのキャンピングカーは大きいからあの2箇所エアコンがあってで車のエアコンであとダイキンのエアコンがついてんねんダイキンのエアコンついてんねんけど一番出力が低いのが<笑>一番ね冷えへんのがね実はダイキンのエアコンが一番ダイキンがね一番つけへん一,一,一番つけへんねんダイキンのエアコンがで車についてるあの車のエアコンはあの風だけが出てんねんな車やから一応車のエアコンはまあまあ効くんやけどあのー、あれやんあのー、あれあのキャンピングカーについてる専用のエアコンはね専用エアコンはねあんまり効けへんねん<笑>あんまり効けへん2箇所ついてんねんけどあの天井のとこに2箇所エアコンあんねんけどあんまり効けへんねんなほんでねあのーあのねキャンピングカー来てからねちょっと変わったことがあったんがねあのー、えっとねまずね、えー、ウォーターポンプキャンピングカーねあのー、キャンピングカー水出すのにモーター使うんやんかあのー、水を使う時の水使うねモーター水使うモーターと水使うモーターと天井のエアコンやな2箇所水上げる水をね吸い上げるためのモーターとあの元からついてるエアコンが2箇所部屋用のねエアコンが2箇所ついてるんだけどあれあのねエアコン2箇所と水を吸い上げるモーターに電源入れたら犬が何でかしらけど吠えんねん<笑>ワボワボワボワボワボワボワ言うねなんか、うん、何でやろうなあれ水吸い上げるモーターの音とねついてるあの室内用エアコン2箇所が使ったらね犬が「おーおーおおおおおおでこの前ちょっと笑ったんがねあの救急車暑かったからやろな暑かって救急車呼んだ人おってんけど救急車のねピーポーピーポーとかいうあの救急車の音聞いた時にあの犬がねなんか遠吠えしとったでピーポーピーポーって音が聞こえたら途端にね急にやけど「わおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおあいつ頭悪いんちゃうんかな<笑>犬ってまあ人間が聞こえへん音まで聞こえるからかじゃないけどねあのー、救急車来た時はなんか遠吠えやったら「おーおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおモーター回したら、おーおーおーおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお犬はもう音やねん、うん、まあだからキャンピングカーやなキャンピングカーの水使う水も使えへんけどなもう正直キャンプ行ってるわけじゃないからあの水道やったらあの蛇口ひねった方が早いもんな<笑>蛇口ひねった方が早いからやね早いからやけどあのー、うんでモーター回したら犬がワワワワン言うねなんかだからもうエアコンもだからつけへんやんかで僕も大阪行ってる時からねあのエアコンってつけないのよ申し訳ないエアコンってつけへんねん申し訳ないんやけど、うん、なんでつけへんかも言うといてあげるわなあの涼しいからってエアコンつけるやんか僕らが涼しいから僕らがエアコンつけたら
あの室外機の熱気があの僕らの部屋があったかい涼しい分だけ部屋が涼しい分だけねあの外気温が上がるからやねあの外にあるな外,外からあのダクト通じてあの温風がブワーって出るわけやんかエアコンのね室外機からで大阪とかやったらね大阪やったら40度ぐらいの気温になろうかっていうようなところはね間違いなくやけどエアコンのエアコンの室外機が悪いねエアコンの室外機がエアコンの室外機の熱気であの余計にムワーってなんねんて僕らでもあの暑いのは少々我慢すんねんけどあのエアコンの室外機の,あの熱風やなエアコンの室外機の,あの熱風だけはもうなんかめまいがしそうなぐらい暑いもんだからあの地球温暖化とかねよう言うてるやん地球温暖化がどうとか言うてるやん地球温暖化ね防止しよう思ったら地球温暖化をみんなでエアコンつけへんっていうのは作戦としてあると思うぜエアコンをつけないエアコンつけないっていうことも地球温暖化にはねあの一躍を買うと思うぜっていうようなとこっすか僕らだからエアコンだから極論つけへんもんなあのキャンピングカー自体はあの電源がバッテリーで引っ張らなあかんからあんな家から取った家から取った,取った家から電源取ってね1万5000円ぐらいの電気代になるんやったらね、まあ、あの1回1回エンジンかけるか発電機回すもんな<笑>間違いなく、まあ、間違いなくその方が安上がりやもん悪いけど、うん、暑いのは我慢できるからなで僕も夜,夜やで。あのびっくりされるけど夜寝るときってエアコンつけへんもんな夜は夜寝るときエアコンつけたことないもん一回もエアコンつけてね快適空間でとかってないもんな、うん、100歩譲ってやで100歩譲って寝るときやったらまあ扇風機回すぐらいじゃう扇風機は回すことあるけどなエアコンはつけて寝ないわ冬はストーブはつけるけどな寒いの嫌やから暑いのは全然問題ないねっていうそんなところですか今日はちょっと買い物とね買い物によってはちょっとモスバーガーこの前も来てんけど1週間も経てへんうちにもう来てるけどやで、ね、あのねモスバーガーでねアイスコーヒーが飲みたい<笑>冷たいアイスコーヒーがなっていうところでちょっと今来ましたはいであの涼しむためにやで、ね、涼しいために涼しいためにあの涼しい旅に、はい、来ましたうんまああのアイドリングしたら車がかわいそうやないよな止めててエンジンかけとったら止めてエンジンかけとったらもうなあの車によくないからや走って走っとけへんかったらっていうそんなとこですかついスバーガーの口になってきたな。